はい皆さんこんにちは竹太郎4代目ですさてですね今日は国産の竹の割り箸のお話ですもう随分と昔の話になるんですが竹資源はこんなにたくさんあるのに日本で作られている割り箸が全くないということでなんとかその国産の割り箸というのができないかなとえー、そんな風に思った時期があったんですよ割り箸のようなやっぱ単価の低いものは付加価値がなかなかつけにくくてどうしてもねもう全部その海外で生産されてでそれを輸入した方が安いよということでほとんどがもう海外の製品に変わってしまってるんですよでなんとかそれ国産で安心安全なということが一つあるしそれとやっぱり国内にたくさんの竹資源がある竹資源というのはいつも言うようにタケノコから20メートルの大きさになるのにたったの3ヶ月しかかからなくて3年4年経ったらこういった製品に利用できるっていうそのサイクルの速さがあってまさに今の持続可能な社会継続利用可能な唯一の天然資源って言われてるまさにその代表の竹をなんとか大量に作って大量に消費していく。割り箸なんかに活用できないかなという思いがずっとあってで何年前だったですかね、まあ、そういった思いに共感してくれてる職人さんがおられてもう機械も何もなくなってるんですよもうその国内でやるその割り箸の機械なんかっていうのも全部なくなっていったそういった状態の中でなんとか復活させようということで復活させた割り箸がこれだったんですちょっと読んでみたいと思いますよ国産割り箸竹の割り箸の生産は途絶えていましたが豊富にある竹資源を活用しようと日本製竹割り箸が復活ですということで復活していたんですが残念ながらとうとうこちらのお箸も今や製造ができなくなってしまいましたとそういったことなんです竹が環境に優しいっていうのはもう世界中のも認識になっているので竹割り箸というのがたくさん使われていてもうそれはそれで本当にね嬉しいなと思うんですけれどもうこの国産竹割り箸の場合はこれによってもあの炭化加工した時の竹本来の甘い香りそれがするだけなんですところが残念ながらよそで見かける竹の割り箸というのはどうもこんな匂いじゃないんです何とも言えないその僕たちが感じる不自然な香りがものすごくするんでそれはどうしてかというとね竹っていうのはいつも言うように虫が食いやすい壁も生えやすいそんな中で竹の管理ってものすごく難しいんですよこういったパッケージに入れて保管しますのでまあ、これがカビが生えたり虫が食ったりするともう大変ですよで防虫剤防カビ剤あるいは色目を合わすために漂白剤っていうのを混ぜた薬剤で竹の割り箸っていうのを仕上げてますでそれがどうしてもねその不自然な匂いに感じてしまうんです本当自然そのままの竹の割り箸っていうのはできないかなと思っててでこれができなくなって残念に思ってきたところですねそれならば国産の竹で安心安全な国産の竹割り箸を作ろうじゃないかという職人さんがいてで出来上がってきたものがあるんですそれはこれですご覧くださいじゃじゃん出来上がってきます表皮も表面もなかなか艶やかで綺麗に仕上がってます防虫剤防カビ剤漂白剤なし添加物なしのですね正真正銘の竹本来の匂いのする国産の竹割り箸です防虫剤防カビ剤使ってませんからもしかしたら虫が食う可能性もあるカビが生えてしまう可能性もあるでもしっかり管理しながら手入れに一年一年作るもちろん値段も若干高くなるんですがそういったお箸をですね今後紹介していきたいなというふうに思ってるんですちょっと割ってみたいと思います今ですねキャンプだとかアウトドアバーーベキューなんか人気ですよねそういった時にこういった割り箸使う機会も多いんじゃないかと思うんですぜひですね皆さんちょっと値段は高いんですが防虫剤防カビ剤漂白剤添加剤添加安心安全な国産の竹割り箸使っていただきたいなというふうに思ってますノーバンプノーライフ最後まで動画をご覧いただいてありがとうございますグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします